good morning students welcome back to our economics class today we can start our second unit economic reforms since 1991 india's economic strategy till 1991 helped to build a well diversified industrial sector there are some deficiencies for our policy the important among them are the following indiyude economic strategy 1990-1991 varayulla economic strategy yude phalamayittu oru nalla oru industrial sector undaakkan namukku kazhinju pala tarathilulla ട്രേഡ് പോളിസികൾ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു എങ്കിലും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ആ പോളിസികൾക്കൊന്നും സാധിച്ചില്ല ധാരാളം പോരായ്മകൾ ആ പോളിസിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് അവർ പോളിസി ആർ ദി ഫോളോയിങ് The first deficiency is that acts like MRTP, MRTP means Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, prevented large-scale industries or prevented large resourceful companies to make investment in India. The poor act MRTP, Vangida Vyavasaya Sthabhanangalke, ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ആക്റ്റായിരുന്നു ഒരു നിയമ നടപടിയായിരുന്നു എം ആർ ടി പി ആക്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ കുത്തക സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റിയില്ല ദ സെക്കൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അവർ പോളിസി ഈസ് ദാറ്റ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഫെറ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഫെറ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ടു മേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ടു ആക്ട്സ് എം ആർ ടി പി ആക്ട് ആൻഡ് ഫെറ ആക്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ടു മേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവറൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വർ റിസർവ് ഫോർ This prevents large-scale industries like Tisco to make investment in large-scale sector. Several industries were reserved for public sector. Private sector is not allowed to enter in those fields. Another important deficiency of our policy is that the decision taken by the government to reserve several industries for industry. small scale sector the small scale sector makes a very poor investment in those fields daralam industries small scale sector nu vendi maati vechu pakshe ee small scale sector inde kayil aavashyathine investment nadathanulla income illayirunnu mangida vyavsayangalukku ittaram vyavsayangalil investment nadathanulla adhigaaravum undayirunnilla anadha defect of our policy is the implementation of progressive taxation taxes are said to be progressive when tax rate increases when income increases income koodunadhan anusariche tax rate koodugayanengil adine parayunnadana progressive tax rate indiyile annu nilaninirunnathu progressive tax rate aanu ഒരാളുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അയാൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സ് റേറ്റ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ടാക്സ് ഇവേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് മണി അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് അവർ പോളിസി ഈസ് ദാറ്റ് ദ ലോ മെയ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലോ ഇസ് പാസ് to protect the domestic industry this leads to inefficient domestic industries poor performance of the domestic industries nammude valarnu veruna 
ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തു ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് വളരെയധികം കൂട്ടി ഇതെല്ലാം ഇന്നെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സെക്ടറിനെയാണ് ഇവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ആരും കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യവസായങ്ങൾ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് ദ പൂവർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ മോശമായിരുന്നു എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും തന്നെ നഷ്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് അവർ പോളിസി ദിസ് മേ ദ ഇക്കണോമിസ് ടു മേക്ക് എ റീ തിങ്ക് ഇൻ അവർ പോളിസി ഇങ്ങനെ ഉള്ള പോരായ്മകൾ അതുവരെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന നയങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പോരായ്മകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മാറി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി എന്ന ഒരാശയം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഫേസസ് ദീസ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇക്കോണമി എ ക്രൈസിസ് വാസ് എ റൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ പെട്രോളിയം due to political disturbances in gulf region india's imports rose sharply our remittances from foreign countries and exports to foreign countries decreases our foreign exchange reserves falls to 1 billion dollars there arises a crisis in 1991 what was the crisis the crisis arise in the foreign region called foreign region foreign war as a result of the war petroleum prices rose sharply 1991 le kuwait iraq war veli oru crisis aanu loga sambad vyavsayil undaakiyathu പെട്രോളിയം പ്രൈസസ് റോസ് ഷാർപ്പിലി പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ ഉയർന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അയക്കുന്ന പൈസ പക്ഷേ യുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള വരുമാനം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കുറേ ജനങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടിന് മാത്രമേ ഒരാഴ്ച ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള പൈസ മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദർ ഇസ് ദ പുവർ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ക്രൈസിസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ക്രൈസിസ് എറൈസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് ദർ ഇറൈസ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ഡിവാലുവേഷൻ ഓഫ് അവർ കറൻസി devaluation of currency means decreasing the value of our currency with compare to another currency nammude rupayude moolyam kutane idiyunna avastha adiniyana devaluation of rupees ennu parayunnathu the inflation rate is very high we approach international agencies for getting financial help but they refuse to give us loan we pledged some gold in bank of england pala international agencies galeyum loan kittan vendi sambathika sahayathinu vendi sahayam sambathika sahayam kittan vendi pala international agencies galeyum nammal samibichu nammude kayilulla kore sornam vittu kore sornam panayam vechu bank of england ile സ്വർണം പണയം വെച്ചു എന്നിട്ടും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നില്ല അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി അപ്രോച്ച് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഐ എം എഫ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഐ എം എഫ് ആക്സെപ്റ്റഡ് അവർ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ബട്ട് ദേ പുട്ട് ഫോർ വേൾഡ് certain conditions for giving loan 
to India. The first condition is that to liberate Indian economy. Open the doors of our economy to world economy. Number two, liberate the private sector from excessive controls. Number three, reduce government involvement in certain fields. Number four, remove controls in international trade. Nāli kāyiringal āna pradhāna māyitum chayyān IMF um, World Bank um, indi yod avishy pattadu. Onnāmada āyitu liberate the Indian economy. Anāvishya kandrolugal oka māyitu yoche Indian economy ye, Indian sambadh vyavastha ye, Indian sambadh vyavastha ke pūrna swadhandriyan kodukkuga. Matyu videsha rājyengalu māyi vyabhara vandam sthabikyuga. Adha āna onnāmata condition. Randamathad, liberate the private sector from excessive controls and regulations. Anavishya neyamangal undaki sogari meghalaye neyindrikinna uri avasthayana anna niladhi nirunnadu. Adil ninnalla sogari meghalikke mojana nalkuga. Avarku full freedom kodukkuga. Adha ayirunnu randamathad condition. Number three, reduce government involvement in certain fields. And government involvement, Ella Kaidithilum, government in the Ida Pedalugal, Alaradiga Irunu, Adoka, Korakua, Ada Irunu, Munamata condition. The fourth condition is that remove controls on international trade. Namalapadichu controls on international trade, tariff system, quota system, etc. Ada la Matuaki Stambole. Export yanum, adabolishtam bole, import yanum, ulao sarundakuga, tax rate to gorkua, other lamana, e control seltalayuga, another wonder, udeshik another. At last, India agreed and removed all the restrictions and started new economic policy. There are two strategies. In new economic policy, first is known as stabilization measures. Stabilization measure means the short term measure to reduce the defects in foreign exchange crisis and inflation. Stabilization measures are not short term measure. We have to Foreign exchange crisis is the pressure. That is inflation. We have to do the stabilization measures to stabilization measures. To make the economy stable. Economy is stable. That is the policy measures. Stabilization measures. The second measure is known as structural adjustment measures. Structural adjustment measures means measures to improve productivity, to change in the laws of labor, trade, industry, etc. Changes in industry, labor policy, trade policy, etc. includes in structural adjustment measures. Itharan kaaringal lokke maatrangal varithiyal maatrame. Tamil Pradesh Chatra Development Day, Tamkan Sadikulu. There are mainly three features for the new economic policy that is liberalization, privatization, and globalization. These three policies are known as the three pillars of new economic policy. Let's discuss these policies in the next class. Okay. Thank you.